I dati relativi al bilancio delle trascorse festività del Santo Patrono Sant'Angelo, resi noti nei giorni scorsi dal commissario straordinario Maria Grazia Brandara, hanno registrato la presa di posizione dei consiglieri comunali di Forza Italia Anna Tria ed Angelo Sambito, ma ancor prima del consigliere comunale Tiziana Lesci. La Alesci si chiede come sia possibile una differenza economica così eclatante rispetto alla gestione dell'anno passato non giustificabile né per il giorno in più concesso ai fieristi né per i 34 operatori in più. Incalzano poi i consiglieri Anna Triglia ed Angelo Sambito, in replica al commissario Brandare e al consigliere Alesci. Secondo i consiglieri comunali Sambito e Triglia, i dati resi noti dal commissario Brandara non rispecchiano la realtà, sottolineando che gli incassi realizzati lo scorso anno sono superiori del 50% rispetto a quelli dichiarati dal commissario straordinario. Per la fiera di maggio 2014, in soli quattro giorni sono stati incassati 72.659 euro, cifra ben distante da quei 36.388 euro dichiarati. Chiarezza sulle fonti impiegate per la realizzazione dei calcoli effettuati in modo da restituire sul punto l'esatta verità contabile ed economica alla cittadinanza licatese. Questo è quanto chiedono i consiglieri San Vito e Triglia. Se si considera la durata di un giorno in più concessa dal commissario rispetto alla festività dello scorso anno e la proiezione ad un'ulteriore giornata degli introiti percepiti lo scorso anno dalle casse comunali, il risultato, spiegano i consiglieri, è 90.824 euro, dato di gran lunga superiore a quello dichiarato dall'onorevole Brandara di 87.901 euro, senza considerare il costo di circa 3 euro al giorno imposto dal commissario straordinario che è gravato sui commercianti espositori. I consiglieri di Forza Italia contestano il vanto trionfalistico per l'ottima gestione economica organizzativa della festività, sottolineando che la gestione non ha garantito né ai commercianti né ai cittadini i servizi essenziali resi lo scorso anno, come la mancanza di via di fuga, nessun punto luce negli stand, nessun allaccio elettrico, furgoni e automezzi nei marciapiedi. La richiesta avanzata dai consiglieri Triglia e Sambito al commissario Brandara e al consigliere Tiziana Lesci è di fare chiarezza e smentire pubblicamente le dichiarazioni rese restituendo alla città la verità.